Hi students, welcome to our maths class. Today we discuss about the topic different ways. So, this is the moon circle. The picture is on the tender. Moon is on the color. First circle, the three parts are on the circle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 part is the part of the color. 2 part is the color. Now, the color is the part of the color. We have to add a fraction. Now, the part is the part of the color. Now, the part color. the Colour cheyatha the day, the motam part. Colour chey the dum, colour cheyatha the good eight three and motam. Eight part. Two by eight. Two by eight. We number already the lady. Need the number nothing and umkum two readily good eight. Tender readily two by eight in a number in any animal theatre. In the umkun, sir da kilda. No ka. But a two, eight, two in a multiple lay. But 2 is 2, how many times are you? 1 time. 8 is 2, how many times are you? 4 times. Now, how many times are you? 1 by 4. In this circle, there is 8 parts. In that 8 parts, there are 2 parts. Now, we have to color this portion. Now, how many times are you? 2 by 8. Now, how many times are you? 2 by 8. Now, 2 by 8. Now, how many times are you? 2 by 8. Now, how many times are you? 1 by 8. Now, how many times are you? 1 by 8. 18 is the same as 4. That is 2. The Mughal is the same as the Mughal. We have to divide the same as the Mughal. We have to multiply the same as the Mughal. We have to multiply the same as the Mughal. We have to look at the same as the Mughal. How many parts are you? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parts are here. How many parts are you? Four parts color ini tu, ni. Pada ni, ni ada mungkin four by eight, four by eight ni ada. Apa ini dia boleh? Ni ada orang two by eight ni, one by four ni ada. Angin ni, anak kita four by eight ni, mungkin orang ni ada. Angin ni macam ni ada, cerita ni ada. Four ni, eight ni, four boleh. Apa four ni, four itu time sa? One time, eight ni, two time. Tapi mungkin orang ni kita one by two ni kita. Okay clear? Next one. In this picture, how many parts are in the circle? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parts are in the circle. How many parts are in the circle? 1, 2, 3, 4 parts are in the circle. Then, how many parts are in the circle? 4 by... How many parts are in the circle? 4 by 6. Now, how many parts are in the circle? Then, how many parts are in the circle? Now, how many parts are in the circle? Let's look at the three parts of the picture. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. Now, let's look at the part of the partition. Let's look at the two portions of the partition. Now, let's look at the two portions of the partition. Let's look at the two portions of the partition. Let's look at the partition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, how many parts are you doing in this portion? How many parts are you doing in this portion? How many parts are you doing in this portion? How many parts are you doing in this portion? How many parts are you doing in this portion? 6 by... How many parts are you doing in this portion? 8. 6 by 8. How many parts are you doing in this portion? 6 by 8 is 6 by 8. 6 by 8 is 2 multiples. 6 by 8 is 2 times. 3 times. 8 by 8. 4 times. Now, we have 3 by 4. First, we have 1 by 4. Second, 1 by 2. Third, 3 by 4. Now, we have a relation. 1 by 4 is a quarter. 1 by 2 is half. 3 by 4 is 3 quarters. Okay, clear? Next question. Below each, write the part colored as a fraction in two different ways. इधे बोलते हैं ना इप्पन हमने सर्कल ना चाहिए था बोलते हैं ना नेक्स्ट जो उसी ने चाहिए इन्द्र दे ए वन मीटर लॉन्ग स्ट्रिप इस कट इनटू ट्वेल्व इक्वल पीसेस 
ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ലോങ് സ്ട്രിങ്ങിനെ ട്വൽവ് പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ട്വൽവ് പാർട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഇനി അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോ പീസിന്റെയും ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും മൊത്തം ട്വൽവ് പീസ് ആണുള്ളത് എത്രയായിരുന്നു ലെങ്ത് ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് ആ സ്ട്രിങ്ങിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ഒരു പീസിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ലെങ് ഒരു പീസിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര വരിക നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്രയാണുള്ളത് ട്വൽവ് പീസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഒരു പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ട്വൽവ് അല്ലെ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് വരിക മൊത്തം വൺ മീറ്റർ ആണുള്ളത് അതിൽ ഒരു പീസിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരിക വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ലെറ്റ്സ് ജോയിൻ ദം ഇൻ പെയേഴ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ ട്വൽവ് പീസസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പീസുകളെ നമ്മളൊന്ന് പെയർ ചെയ്തു രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് രണ്ടെണ്ണം വീതമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പെയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ പെയറിന്റെയും ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു പീസ് ആയപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു ലെങ്ത് ഒരു പീസിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് പീസും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് പെയർ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് എത്ര വരിക ട്വൽവ് ആണ് മൊത്തം ഉള്ളത് ട്വൽവ് പീസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഇവിടെ എത്ര എന്നുള്ളത് രണ്ട് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ടു ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി ഈ ടു ബൈ ട്വൽവിന് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിക്കൂടെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ മാറ്റിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയ പോലെ ചെറുതാക്കി എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ടൂല് ടു വൺ ടൈം ട്വൽവ് ടു എത്ര ടൈംസ് ആ സിക്സ് ടൈംസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് അല്ലേ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ വൺ പീസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എത്രയായിരുന്നു വൺ ബൈ ട്വൽവ് പിന്നെ ടു ആയപ്പോ എത്ര ടു ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് വന്നു ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആക്കി ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആവുന്നതെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം വരും നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു പെയറിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും വരിക ഒരു പെയറിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര വരിക മൊത്തം ട്വൽവ് പീസ് ആണ് അതിൽ ത്രീ വീതം ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ഈ ത്രീ ബൈ ട്വൽവിനെ ഇതിന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം അതായത് ഇതിന് ചെറുതാക്കി എഴുതണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര വരിക ത്രീയും ട്വൽവും ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലാണ് ത്രീയില് ത്രീ വൺ ടൈം ട്വൽവില് ത്രീ എത്ര ടൈംസ് ആ ഫോർ ടൈംസ് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ത്രീ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ത്രീ എണ്ണമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി ഇനി ഫോർ വീതമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഗ്രൂപ്പ് വരും നോക്കാം എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ആണുള്ളത് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ആണുള്ളത് എത്ര എണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒരു പീസിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര വരിക എത്ര വരിക ആ ഒരു പീസിന്റെ ലെങ്ത് ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് മീറ്റർ അല്ലെ ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് മീറ്റർ അല്ലേ വരിക അപ്പൊ ഇതിനെ ചെറുതാക്കി എഴുതിയാൽ എത്ര വരിക ഫോറില് ഫോർ വൺ ടൈമും ട്വൽവില് ഫോർ എത്ര ടൈംസ് ആ ത്രീ ടൈംസ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ടു പാർട്സ് ആക്കിയപ്പോ ടു ബൈ ട്വൽവ് മീറ്റർ അതിനെ ചെറുതാക്കിയപ്പോ എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ സിക്സ് മീറ്റർ ത്രീ പാർട്സ് ആക്കിയപ്പോ അതായത് ത്രീ എണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയപ്പോ എത്ര ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് മീറ്റർ അതിനെ ചെറുതാക്കിയപ്പോ വൺ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ നാലെണ്ണം വീതമുള്ള പെയറാക്കിയപ്പോ എത്ര കിട്ടി ഇത് ഓരോ പീസിന്റെ ലെങ്ത് ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് മീറ്റർ അതിന് ചെറിയ രൂപ എങ്ങനെ കിട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് അതിൽ ഓരോ പീസിന്റെയും ലെങ്ത് ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ സപ്പോസ് വി ജോയിൻ ദ ട്വൽവ് പീസസ് ആസ് ബിലോ ടു മേ ടു പാർട്സ് ആ ട്വൽവ് പീസിനെ ഈ രീതിയിലാണ് അവര് പാർട്സ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പാർട്ട് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട
ഇവിടെ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ എയ്റ്റ് പാർട്സും ഇവിടെ എത്രയുള്ളത് ഫോറും മൊത്തം എത്രയായി ട്വൽവ് പീസായി അല്ലേ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാർജർ പീസ് ഇതിലെ ലാർജർ പീസിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എയ്റ്റ് അല്ലെ മൊത്തം എത്രയാണത് ട്വൽവ് അതില് ഈ ലാർജർ പീസ് ഇതില് ഈ ലാർജർ പീസിൽ എത്രയുള്ളത് എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവിനെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കി എഴുതണം എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് മീറ്റർ എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവിന് ചെറുതാക്കി എഴുതുമ്പോ എങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റിലും ട്വൽവിലും പോകുന്ന സംഖ്യ നോക്കണം ഫോർ നോക്കാം എയ്റ്റിൽ ഫോർ പോലെ ട്വൽവിലും ഫോർ പോകും അപ്പൊ എയ്റ്റിൽ ഫോർ എത്ര ടൈംസ് ആ ടു ടൈംസ് ട്വൽവിൽ ഫോർ എത്ര ടൈംസ് ആ ത്രീ ടൈംസ് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്മോളർ പീസ് ഇതിലെ സ്മോളർ പീസിന്റെ ലെങ്ത് ഇതല്ലേ സ്മോളർ പീസ് ഇതിൽ എത്ര എണ്ണുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മൊത്തം എത്ര പീസ് അല്ലത് ട്വൽവ് പീസ് അതില് ഫോർ ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് മീറ്റർ ഇതിനെ ചെറുതാക്കി എഴുതിയാല് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ എന്ത് കിട്ടും ഫോറും ട്വൽവും ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം ഫോറിൽ ഫോർ വൺ ടൈംസും ട്വൽവിൽ ഫോർ എത്ര ടൈംസ് ആ ത്രീ ടൈംസും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് തന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഈക്വൽ പാർട്സ് അല്ലാതെ രണ്ട് പാട്ടാണ് ആക്കിയുള്ളത് ഒരു പാട്ടില് എയ്റ്റും ഒരു പാട്ടില് ഫോറും ആ രീതിയിൽ തന്നാൽ അതിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ലെങ്ത് എഴുതാന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയത് ഇനി ഇത് തന്നെ ഇവിടെ എയ്റ്റും ഫോറിനു പകരം നമുക്ക് വേറൊരു രീതി തരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ പാർട്സ് ഇവിടെ നയനും അടുത്ത ഒരെണ്ണത്തിൽ ത്രീ ഇതിലെ ലാർജർ പീസിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര വരിക ലെങ്ത് ഓഫ് ലാർജ് പീസ് ഇതിലേതാണ് വലുത് ഇതല്ലേ ഇതിൽ എത്ര എണ്ണുള്ളത് നയൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ ചെറുതാക്കിയാല് എന്താ വരിക നയനില് ത്രീ ത്രീ ടൈംസ് ട്വൽവിൽ ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഇതില് ചെറുതിന്റെ ലെങ്ത് കൂടി നമുക്ക് നോക്കണം ലെങ്ത് ഓഫ് സ്മോളർ പീസ് എത്രയാണത് ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് എന്ത് കിട്ടും ചെറുതാക്കിയല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് ഒരു സർക്കിൾ തന്നിട്ട് ആ സർക്കിളിനെ ഡിഫറെ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി തന്നിരുന്നു അതിന്റെ ഈക്വൽ പാർട്സിൽ കളർ ചെയ്ത പോർഷനെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാനായിട്ട് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഒരു സ്ട്രിങ് ട്വൽവ് മീ വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ട്വൽവ് പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് കാണാനും അതിനെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള പേരാക്കിയപ്പോഴും മൂന്നെണ്ണം വീതമുള്ള പേരാക്കിയപ്പോഴൊക്കെ അതിന്റെ ലെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ഈ ഭാഗം നന്നായി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്